హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు జిఆర్ఎస్ లర్న్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈ వీడియోలో ఒక బ్యాక్ ట్రాక్ స్టైనింగ్ మెథడ్స్ గురించి మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక స్టైనింగ్ మెథడ్స్లో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే ఇక కెమికల్ అనేటువంటిది ఉందో ఆ యొక్క కెమికల్ అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ బ్యాక్ ట్రాక్ ఈ యొక్క స్పెస్మెన్కి సప్లై చేసినప్పుడు ఆ స్పెస్మెన్ అనేటువంటిది ఆ యొక్క డై అనేటువంటి దాన్ని తీసుకోవడం ఆ స్టెయిన్ అనే దాన్ని తీసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా తీసుకున్నటువంటి స్టెయిన్ అనేటువంటిది ఆ యొక్క బ్యాక్ ట్రాక్కి డిస్కలర్ చేసి దానికంటూ ఒక స్పెసిఫిక్ కలర్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క బ్యాక్ ట్రాక్ అనేటువంటిది దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అది మనకు కాంట్రాస్ట్గా కనపడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క స్టైనింగ్ మెథడ్స్ అనేటువంటి త్రీ టైప్స్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవి ఏంటనేది చూద్దాం సో కంప్లీట్గా ఇది వాటి కెమికల్ నేచర్ బేస్ చేసుకొని ఇక అసిడిక్ అసిడిక్ యొక్క నేచర్ ఉందా బేసిక్ నేచర్ ఉందా న్యూట్రల్ నేచర్ అనేటువంటిది ఉందా అనేటువంటిది వాటి యొక్క కెమికల్ నేచర్ బేస్ చేసుకొని వీటిని త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు ఇక అసిడిక్ స్టైన్స్ మీద ఏంటంటే వీటి మీద నెగిటివ్ చార్జ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సమ్టైమ్స్ అడుగుతారు అసిడిక్ అసిడిక్ స్టైన్కి ఏ చార్జ్ ఉంటుందని బేసిక్ యొక్క స్టెయిన్కి ఏ చార్జ్ ఉంటుందని సో బేసిక్ స్టెయిన్ అయితే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అసిడిక్ స్టెయిన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ అలాగే న్యూట్రల్ స్టెయిన్ చూస్తే దీంట్లో బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ రెండు ఉండడం అనేటువంటి సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక ఇండియన్ ఇంక్ కావచ్చు ఇక మాల్కైట్ క్రీమ్ కావచ్చు సో ఇవి మనము ఇక క్యాప్సుల్ స్టెయినింగ్లో యూజ్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఆ యొక్క క్యాప్సుల్ స్టెయినింగ్లో యూజ్ చేసేటువంటిది కానీ లేకుంటే ఇక కార్బాల్ పొజిషన్ కావచ్చు ఇక కార్బాల్ పొజిషన్ అనేటువంటిది ఇది మనము ఈ యొక్క మైక్రోబ్యాక్టోమిక్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్లో యూజ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అలాగే ఇక సింపుల్ స్టెయినింగ్లో వాడేటువంటి ఇక నిగ్రాసిన్ కావచ్చు యోసిన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా యాసిడిక్ స్టెయిన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత బేసిక్ స్టెయిన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ చూస్తే ఇక క్రిస్టల్ వైలెట్ ఇక గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేసేటువంటిది అలాగే ఇక మిథ్లిన్ బ్లూ అనేటువంటిది అదే సెఫారిన్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఇక డిఫరెంట్ సెల్ స్టెయినింగ్ మెథడ్స్లో యూజ్ చేసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్గా ఉంటాయి ఇక నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ స్టెయిన్స్ ఈ న్యూట్రల్ స్టెయిన్స్లో చూస్తే ఇక ఇక్కడ జీస్మాస్ స్టెయిన్ అలాగే లీస్మాన్ స్టెయిన్ అనేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఇక న్యూట్రల్ స్టెయిన్స్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది ఇవి బోత్ ఇక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక న్యూట్రల్ ఛార్జ్ అనేటువంటిది మనం ఇంకా గమనిస్తాము స్టెయినింగ్ మెథడ్స్ని ఫోర్ టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు సో డైరెక్ట్ స్టెయినింగ్ అని ఇండైరెక్ట్ స్టెయినింగ్ అని డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ అని సెలెక్టివ్ స్టెయినింగ్ అని సో ఇక డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ని దీన్ని ఏమిటంటే సింపుల్ స్టెయినింగ్ అని చెప్పి కూడా జరుగుతుంది ఇక డైరెక్ట్ స్టెయినింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా యొక్క బ్యాక్ ట్రాన్ని మనము స్ట్రెయిన్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అదే ఇక ఇండైరెక్ట్ స్టెయిన్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఇక్కడ ఇది దాని యొక్క బ్యాక్ ట్రాన్ కాకుండా దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ కాబడుతుంది అదే ఇక డైరెక్ట్ స్టెయినింగ్లో ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇక ఒక స్పెసిమెన్ అంటే దాంట్లో ఉన్న ఆర్గానిజం అనేటువంటిది మనం స్టెయిన్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అలాగే ఇక డిఫరెన్షియల్ స్టెయిన్ ఇక డిఫరెన్షియల్ స్టెయిన్ అనేటువంటిది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇక గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో మనము దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయిన్ కూడా ఇక డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ అంటారు సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే సో బ్యాక్టీరియాలు అనేటువంటిది వాటిలో ఉన్నట్టు ఇక సెల్ వాల్ అనేటువంటిది ప్రజెన్స్ ఉందా లేదా అనేటువంటిది ఇక డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఇక బ్యాక్టీరియాస్ని ఇక డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి అంటే సెల్ వాల్ ఉన్నవి సెల్ వాల్ లేనివి అని రెండుగా డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి అలాగే ఇంకా మైక్రో బ్యాక్టీరియాలు నాన్ మైక్రో బ్యాక్టీరియాలు అని చెప్పి ఆ విధంగా డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి కూడా వీటిని ఉపయోగించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది డిఫరెన్షియల్ స్టెయిన్స్ అనేటువంటివి అదే ఇక సెలెక్టివ్ స్టెయిన్స్ అంటే ఇవి ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇక బ్యాక్టీరియాను స్టెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి యొక్క క్యాప్సుల్ కావచ్చు లేకుంటే వాటిలో ఉన్నట్టు ఎండోస్పోర్ కావచ్చు లేదంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి ఇంకా ప్లాజిల్లా కావచ్చు సో ఇలాంటి వాటిని ఇది ఏంటంటే స్టెయిన్ చేస్తే వాటిని సెలెక్టివ్ స్టెయిన్ అంటాం డిఫరెన్షియల్ స్టెయిన్ అంటే వాటి యొక్క సెల్ వాల్ మాత్రమే ఇక్కడ స్టెయిన్ కాబడుతుంది సో దాన్ని డిఫరెన్షియల్ స్టెయిన్ అంటాం సో ఇట్లా సింపుల్ స్టెయినింగ్ సో ఇప్పుడే చెప్పాను ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ని ఇక సింపుల్ స్టెయినింగ్ అంటారు అదే డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ అంటే ఇక ఇక గ్రామ్ స్టెయినింగ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ ఈ రెండింటినీ కూడా ఇక డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో సమ్టైమ్స్ మీకు ఇక
ఆ ఇండైరెక్ట్ స్టైన్ కానీ బస్సులు ఇస్తే ఇండైరెక్ట్ స్టైన్ అనేటువంటిది దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు స్టైన్ కాబడం జరుగుతుంది సో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో ఇక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటువంటి స్టైన్ కాబడుతుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటికి ఎగ్జాంపుల్ కానీ చూస్తే ఇక మిథిలిన్ బ్లూ క్రిస్టల్ వైలెట్ ఒక కార్బాల్ పూసినటువంటివి ఇక ఇక పాజిటివ్ ఛార్జ్ కలిగినటువంటి ఒక బేసిక్ స్టైన్స్ అయితే ఇక ఇక నిగ్రాసిను ఇక ఇండియన్ ఇంకో కాంగోరెడ్ అనేటువంటివి ఇవి నెగిటివ్ ఛార్జ్ కలిగినటువంటి కాస్టిక్ స్టైన్స్ అనేటువంటివి ఇవి సో ఇక డైరెక్ట్ స్టైనింగ్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక స్టైన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వల్ల ఇక బ్యాక్ ట్రాక్ ఇక నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ స్టైన్ అనేటువంటిది ఈ బ్యాక్ ట్రాక్ ఫిక్స్ అయిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ డిస్కల్ రేజ్ అనేటువంటిది యాడ్ చేసినప్పటికీ కూడా సో ఏమవుతుంది ఇక దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రమే ఇక రిమూవ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ అంతా కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ కలిగినటువంటి డై ఉంటుంది కానీ ఇక ఎప్పుడైతే డిస్కలరేషన్ ఏజెంట్ యాడ్ చేస్తామో సో ఇక పాజిటివ్ ఛార్జ్ కలిగినటువంటి డై అనేటువంటిది మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఇక నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫైండ్ అయినటువంటి ఇక పాజిటివ్ ఇక డై అనేటువంటిది వెళ్ళిపోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక స్పెసిమెన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ స్టైన్ కాపాడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అదే ఇండైరెక్ట్ స్టైనింగ్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్గా ఛార్జ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్లో ఇక్కడ మనం ఇక డిస్కల్ రేజెంట్ అనేటువంటిది ఏది వాడడం ఈ ప్ర ఈ యొక్క ప్రొసీజర్లో సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది సెల్ వాళ్ళకి కానీ ఇక సెల్ మెంబరీని కానీ ఈ యొక్క డై అనేటువంటిది అటాచ్ కాదు సో ఎందుకంటే ఇది కూడా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇది కూడా కూడా నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాత్రమే ఇది స్టైన్ కాబడుతుంది సో విధంగా సెల్ మొత్తం అంతా స్టైన్ కాకుండా దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రమే స్టైన్ కాబడుతుంది సో దీని యొక్క మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ విధంగా ఇక డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇక మనకు స్పేస్మెన్ అనేటువంటిది ఇక లైట్ కలర్లో కనిపించడం అనేటువంటిది ఇండైరెక్ట్ స్టైనింగ్లో కనిపిస్తాం సో నెక్స్ట్ ఇక మెథడ్ చూస్తే ఇది డిఫరెన్షియల్ స్టైనింగ్ ఇక డి ఇక గ్రామ్ పాజిటివ్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది రెండు ఉంటాయని మనకు తెలుసు సో ఇక గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఏమవుతుంది ఇక లిపో పాలిసాక్రైడ్ లేయర్ ఇక లిపో పాలిసాక్రైడ్ లేయర్కి వెలుపుల వైపున ఏమవుతుంది అంటే ఇక సెల్ వాల్ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది అదే మనం గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా చూస్తే ఇక్కడ లిపో పాలిసాక్రైడ్ లేయర్స్ అనేటువంటి రెండు ఉండి ఈ రెండు లిపో పాలిసాక్రైడ్ లేయర్స్కి మధ్యలో ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెల్ వాల్ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడైతే మనం ఇక స్టైన్ అనేటువంటిది యాడ్ చేస్తాము స్టైన్ అనేటువంటిది యాడ్ చేసినప్పుడు అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్ వాల్కి యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిపో పాలిసాక్రైడ్ సాక్రైడ్స్కి లేయర్కి ఇక గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో యాడ్ అయితే ఇక పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అయితే దానికి ఉన్న సెల్ వాల్కి యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇక్కడ మనము ఇక్కడ డిస్కల్ రేజెంట్ ఇక ఆల్కహాల్ అనేటువంటిది యాడ్ చేసినప్పుడు గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో ఒక అవుటర్ లేయర్ లిపో పాలిసాక్రైడ్ లేయర్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క ఆల్కహాల్ అనేటువంటిది అక్కడ పెనిట్రేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క లిపో పాలిసాక్రైడ్ లేయర్లకి సో దట్ అక్కడ ఉన్నదంత స్టైన్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అదే అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా స్టైన్ అనేటువంటిది రిమూవ్ కాదు అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఇక బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది చూసినప్పుడు మనకు ఇక్కడ స్టెయిన్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా మరి స్టెయిన్లెస్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ దీనికి కౌంటర్ స్టెయిన్ అనేటువంటిది యాడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సెఫార్ అండ్ రెడ్ అనేటువంటిది సో సెఫార్ అండ్ రెడ్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ విధంగా టూ కలర్గా ఉన్నటువంటి టూ కలర్స్తో ఉన్నటువంటి ఇక బ్యాక్టీరియా అనేటువంటి స్లైడ్లో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వైలెట్ కలరు లేదా ఇక పర్పుల్ కలర్లో ఉన్నటువంటిది ఇది ఏమవుతుందంటే ఇక గ్రామ్ పాజిటివ్ స్టెయిన్ అయితే ఇక్కడ ఏవైతే పింక్ కలర్లో ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఇవి నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది కూడా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు సో అదేవిధంగా ఇక మైకో బ్యాక్టీరియాలో వీటిలో ఒక మైకోయిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీటికి గ్రామ్ స్టెయిన్స్ అనేటువంటిది పనికి రాదు సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే సపరేట్ ప్రొసీజర్ అనేటువంటిది ఉంది ఇట్లా కార్బాల్ ఫ్యూషన్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏవైతే ఇక మైకో బ్యాక్టీరియా స్పీసెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెడ్ కలర్లో మారిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అదే ఇక ఏవైతే ఇక నాన్ మైక్రోబెల్ స్పీసెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా బ్లూ కలర్లోని ఉండడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఇవి కూడా రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే డిస్కల్ రేజెంట్ యాడ్ చేస్తామో అవి కలర్లెస్గా మారుతాయి సో కలర్లెస్గా మారిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మి
తర్వాత ఇక ఎండోస్పోర్ మెథడ్ ఇక ఎండోస్పోర్ మెథడ్ గురించి కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక ఇక్కడ మ్యాల్కైట్ గ్రీన్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక గ్రీన్ కలర్లో యొక్క ఉన్నటువంటి రీజన్ అనేటువంటిది జస్ట్ ఇక ఎండోస్పోర్ పార్ట్ సో ఇది జస్ట్ ఇక ఎండోస్పోర్ మాత్రమే ఇది స్ట్రెయిన్ చేస్తుంది మరి ఎండోస్పోర్ ఇక వెలుపు భాగం అనేటువంటి ఇక బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మనం ఇక సెఫారిన్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తే ఇక సెఫారిన్ రెడ్తో కంప్లీట్గా ఈ యొక్క వెలుపుల ప్రాంతం అనే అంతా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా ఇక బ్లూ కలర్లో ఏదైతే గ్రీన్ కలర్లో ఉందా గ్రీన్ కలర్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇది ఎండోస్పోర్ అవడం జరుగుతుంది సో ఏ బ్యాక్టీరియా అయితే ఎండోస్పోర్ ఉందో ఇక ఎండోస్పోర్ అనేటువంటిది ఇక గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఒక బ్యాక్టీరియాలో ఎండోస్పోర్ లేకుంటే ఇది కంప్లీట్గా మనకు చూస్తే ఇక సెపారెన్ రెడ్ కలర్లోనే కనిపిస్తుంది లోపల ఎలాంటి గ్రీన్ స్ట్రక్చర్స్ కనపడవు ఈ విధంగా ఎండోస్పోర్ బ్యాక్టీరియా నాన్ ఎండోస్పోర్ బ్యాక్టీరియాని రెండు రకాలుగా మనము వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అలాగే ఇక ప్లాజర్లా స్ట్రైనింగ్ సో మనకు తెలుసు ఇక బ్యాటరీలో ప్లాజర్లా అనేటువంటిది ఉంటుంది సో కొన్నిట్లో సింగిల్ ప్లాజర్లో ఉంటుంది కొన్నిట్లో ఇక ప్లాజర్ అనేటువంటిది ఇక బోత్ సైడ్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో కొన్నిట్లో ఇక ప్లాజర్లు అనేటువంటిది ఈ విధంగా సింగిల్ ప్లాజర్లు లేకుండా సో ఒక బంచ్ ఆఫ్ ప్లాజర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఇక బంచ్ ఆఫ్ ప్లాజర్లో కొన్నిట్లో రెండు వైపులా కూడా ఉండడం అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా సింగిల్ ప్లాజర్లు అంటే మోనోట్రైకస్ అని ఈ విధంగా రెండు ప్లాజర్లో రెండు ఎండ్స్లో ఉంటే యాంపిట్రైకస్ అని చెప్తాము అలాగే ఇక ప్లాజర్లో ఒకే ఎండ్లో విధంగా గుర్తులాగా ఉంటే దాన్ని లోపోట్రైకస్ అని సో ఈ విధంగా రెండు ఎండ్స్లో ఉంటే యాంపి లోపోట్రోకస్ అని చెప్పి మనము వీటిని క్లాసిఫై చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక లీఫ్ సన్స్ స్టైన్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటిలో ఏ స్టైన్ అనేటువంటిది వేటికి యూజ్ చేస్తారు అనేది సో లీఫ్ సన్ స్టైన్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసి ఈ యొక్క ప్లాజర్ అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా లీఫ్ సన్స్ స్టైన్ అనేటువంటిది యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీనికి మిథిలిన్ అనేటువంటిది యాడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనము ఈ తర్వాత దీన్ని మైక్రోస్కోప్ కింద కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక ప్లాజర్లా అనేటువంటిది ఉన్నట్టయితే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక మొత్తం బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది అయితే ప్లాజర్లా అనేటువంటిది ఇక బ్యాక్టీరియా కానీ ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు ప్లాజర్ అనేటువంటిది ఇక రెడ్ కలర్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో ఒక ప్లాజర్ ఒక ప్లాజర్లో ఉంటే ఒక రెడ్ కలర్లో ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ కనపడుతుంది రెండు ప్లాజర్లలో ఉంటే రెండు సైడ్స్ ఈ విధంగా రెడ్ కలర్లో స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని వాటి యొక్క ప్లాజర్లను మాత్రమే మనం స్ట్రైన్ చేసి వాటిలో ఎన్ని ప్లాజర్లు అనేటువంటిది ఉంది అలాగే వాటిలో మోనోట్రోకోస్ అవి లోపోట్రోకోస్ అవి యాంపిట్రైకస్ అనేటువంటిది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీలవుతుంది సో సో ఈ విధంగా మనకి ఇక సింపుల్ స్ట్రైనింగ్ డిఫరెన్స్ స్ట్రైనింగ్ ఆర్ స్పెషల్ స్ట్రైనింగ్ ఆర్ సెలెక్టివ్ స్ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా మూడు మెథడ్స్ అనేటువంటివి ఇక బ్యాక్టీరియాలో ఇక స్ట్రైనింగ్ మెథడ్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాము సో వీటిలో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏవి సింపుల్ స్ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ఏవి డిఫరెన్స్ స్ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ఏవి స్పెషల్ స్ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మ